So chapter 6 ni awak akan tengok macam mana awak nak kira deflection of statically determinate beam. Okay, so macam mana nak tahu beam tu statically determinate ataupun statically indeterminate? Okay, saya bagi tahu eh walaupun awak akan tengok lebih lanjut dalam structure analysis tapi saya rasa sebagai pelajar universiti untuk <laughs> engineering, civil engineering awak perlu tahulah macam mana nak determine whether that structure is statically determinate or statically indeterminate and you also need to understand the term statically determinate and indeterminate or unstable okay like i said before like i mentioned before you have to bear in your mind that r is equal to 3n is for statically determinate beam r greater than 3n is statically indeterminate R less than 3N is unstable. Okay, when we talk about statically determinate, you of course for sure that you can use the three equation, the equation of equilibrium, where total Fx is equal to zero, total Fy is equal to zero, total moment is equal to zero. You will directly find the reaction support, like in your chapter four. Okay. But when we want to analyze this statically indeterminate, you cannot use these three equations. You can use, but it will be a slightly tedious, slightly complex. So that's why we have another alternative, which you're going to learn in your structure analysis. That's why I said these three equations, you might find it deeper into uh, in your uh, structure analysis. But like I said before, I want you to understand to know this before you go deeper into static uh, structure analysis. So, R is equal to 3N, less or greater is really depends on the uh, support reaction. R is support reaction. For example, our other simply supported beam. Satu P dikenakan di sini. So, our tau R is equal to 3, N is equal to 1. R itu apa? Support reaction. Satu, dua, tiga Bukan satu, dua, tiga, empat uh, R ini support reaction saja Dan N ini adalah number of beam Sekiranya tak ada diletak dot dekat sini Dot dekat sini Awak boleh assume dia sebagai satu Ataupun tengok juga soalan Kalau dia kata a beam is supported at A and B uh, Faham je lah A tu kan Bukan The beams ah Itu lain Sebab tu English is very important to you Kalau tak faham soalan Tanya Okay So Tiga Tiga Satu So dia akan jadi Statically determinate Sekiranya ada lagi satu support di sini Dia akan berubah jadi R is equal to four N is equal to Still one Like I said Kalau dia tak cakap di hinge dekat sini Ataupun Ah uh, Discontinue, discontinue dia dekat sini So dia akan jadi satu beam Empat, tiga, satu Dia akan jadi lebih besar So ini akan jadi statically indeterminate Ataupun mungkin dia tak ada Support reaction lain Melainkan yang itu R is equal to one N is equal to one One, three, one Kereta So ini akan jadi unstable Okay, so ini faham eh Ini just penerangan sahaja Okay Okay, so daripada situ Kita nak tengok macam mana awak nak cari dia punya deformation Of keboleh tentuan Keboleh tentu static beam ha. So, katakanlah Kita ada satu beam Simply supported beam Satu P dikenakan di sini So, dalam minda awak Beam ini akan behave macam mana? Melentur ke atas kah? Melentur ke bawah kah? Sengit ke begini kah? Ha, itu sebab kita chapter 1 dan chapter 4 Di mana awak tengok lebih detail dia punya support reaction Sebab tu dia akan melentur macam ini Dia bukannya melentur begini Sebab kita dah ada Support reaction dekat sini Yang di mana kita kata Awak tak boleh bergerak atas bawah Di support reaction Unless dia adalah Fixed support ha, So dia akan Melendur begini okay, Kalau awak kena kat force kat sini lah 
Kalau tak kena force pun dia akan melendur macam ni. Dia ada dia punya weight, beam weight tu sendiri, self weight. Self weight. Tapi dalam in your case biasanya kita tak masukkan self weight tu. Itu nanti bila awak nak design something memang kena ambil lah. Okay, so sekarang kita tengok bila dia kenakan P dia akan meledut. So bila dia meledih melendut ini dinamakan deformation dan bila kita bercakap tentang deformation awak perlu tahu dia ada slope yang kita denote sebagai theta dan deflection yang kita denote sebagai delta ataupun y. Okey. Ini dalam bentuk radian. Nampak tak? Okey. Ini dalam bentuk length. Saya tak spesifik mm, cm, inci, kilometer, meter. Ha, saya tak spesifik. Dia dalam bentuk length. Okay, so you can present your answer in any unit yang appropriate uh, as long as it is length. Okay? Alright. So, situ. Ha, kita nak tengok macam mana dia derive daripada equation-equation supaya kita tahu dia akhirnya dia ada EI d square y over dx square is equal to moment. Ha. Huh. Ni moment datang daripada mana? Bending moment diagram. Sebab tu kalau awak tak faham bending moment diagram chapter 4 problematic. Problem besar. Ini baru dalam satu subjek yang sama. Kalau awak naik nanti structure analysis pun sama. Awak nak kena cari moment. So, kena tengok dia dulu. Okay, so macam mana kita nak hasilkan equation ni? Tapi saya harap awak dah tengoklah video derivation yang saya bagi ni. Okay. Ha, dia lebih detail lah. Kalau saya, saya tunjuk secara simple sahaja macam mana awak dapatkan dia punya equation. Okay, so katakanlah satu beam yang symmetrical. Apa maksud symmetrical? Yang bila awak potong atas bawah kiri kanan dia akan Yes Disimetri dia bentuk yang sama So sini kita ada neutral axis Neutral axis ni awak kena ingat dia unchanged Dia tidak berubah Tidak berubah dari segi apa? Dari segi semua benda Dia tak ada slope, dia tak ada apa Kalau dia 3mm original, 3mm dia lah dia Lepas dia deform Macam tu, dia unchanged Okay So sekarang kita ambil pada satu segmen saja. Contoh kita ambil satu segmen ini. Kita extract keluar. Dia akan bentuk begini dan kita tahu ini adalah neutral axis dia. So okey, ini bahagian atas, ini bahagian bawah lah. So kita tahu ini adalah dia punya DS. Kita panggil dia sebagai DS. Dan for sure kita ada juga dia DX. DX tu original line dia. Okey. So, bila kita kenakan dia force macam ni, dia melentur. Okay, contoh kita ambil kat sini lah. Kita zoom in, zoom in, zoom in. Ada jadi macam ni. So, sini before load. Before kita kenakan load. Dan selepas kita kenakan load, for sure dia akan meleding. Okay. So, bila dia meleding, bak kata saya tadi, yang neutral axis ni anjir. Okay. Uh, walaupun awak nampak dia melendut tapi dia unchanged okay? alright, so sekarang bila ada satu benda yang curve awak tahu dia ada centroid ada radius ada pusat ah, pusat bulatan bila awak tengok dekat sini, dia mesti ada pusat dia betul tak? Ah, macam ni lah dia kalau yang ni of course lah tak ada dia tak ada pusat, dia just selari sahaja antara satu bahagian atas dengan bawah ok so kiranya bahagian atas ini telah berubah ds prime dan neutral axis itu still lagi dx sebab tu dia kata unchanged ok walaupun awak nampak sini lagi besar yang ni ah, minta maaf lah lukisan saya memang tak not to scale ok so radius dia pula antara neutral axis ke pusat itu dinamakan radius dan ini adalah di theta perubahan sudut 
bergantung kepada problem awak lah sebab tu dia panggil D theta perubahan D tu kan uh, different kan uh, different kita tak boleh kata spesifik ok dia berapa-berapa so tak boleh jadi dekat situ awak boleh construct equation perubahan pada X sama dengan radius perubahan theta macam mana dapat saya takut hantu kalau saya hantu tak takut sangat guna sin punya law fikir-fikirkan takkan semua saya nak bagi tau <laughs> so fikir-fikirkan menggunakan sin tentang hipotenus tentang hipotenus ok fikirkan ok so dx is equal to radius d theta ini dx ini sama dengan bukan dx ni sama dengan ds sebelum berubah ok awak kena tengok Tak ada prime kan? Ok, so kita denote sebagai ds. Ok, kalau yang ini ds prime, kita boleh tulis sebagai r minus y d theta. Y ini mana? Sebab kita tengok pada satu segmen saja ni. Ok, so bila awak rearrange balik, menggunakan equation strain, awak akan, akan tengok dia punya perubahan strain kan original length deflection per dengan original length bukan so deflection tu perubahan tolak original per dengan original ha, so daripada sini awak dah ada ds dengan ds prime so substitute dalam equation ni pumpang 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 awak akan dapat strain sama dengan negative y per dengan radius Ok, so dekat situ pula yang ni kita hold dulu saya nak padam so strain sama dengan negative y per r so awak tahu hubung kait strain dengan stress adalah sigma is equal to strain yang di ada dihubung kait dengan yang modulus dan kita ada satu lagi equation stress sama dengan my over i Ok, so daripada situ awak boleh rearrange the equation untuk jadikan dia 1 over R sama dengan M per dengan EI Ok, dan ini kita boleh transfer, kita boleh tulis sebagai D square Y over DX square Dan situlah awak dapat dia punya equation D square Y over DX square sama dengan M over EI Benda ni awak pindah atas Sebab ini adalah constant ya Ini adalah constant E tu kan yang modulus I tu kan dia punya moment of inertia Moment dengan inertia dengan uh, E tu kan Kalau untuk symmetrical sama saja So Awak boleh jadikan dia equation seperti ini. So, daripada sini, awak nampak tak ini? D square Y over DX square. Awak kami untuk kali pertama, awak akan dapat slope. Awak kami kali kedua, awak akan dapat deflection. Okay. So, bila kami tu bermaksud EI di square y over dx square sama dengan m ini original uh, ni expression dia yang pertama lah ok, selepas awak kami awak akan dapat ei dy over dx sama dengan m plus c1 gelai lah pula, ok bila kami kali kedua awak akan dapat y sama dengan m plus c1 x plus c2 Nampak tak perubahan? So, ini original expression. Expression dia. Ini untuk slope punya equation. Dan ini adalah untuk deflection. Okay. So, tak apa. Jangan risau. Ini kita akan tengok. Okay. Ini contoh yang pertama. Uh, ada simply supported beam. Kita ada, ada 18 kN pada point B. Jadi, tolonglah cari support reaction. Macam biasa memang awak kena cari support reaction. So, saya tak nak tunjuk macam mana nak cari Tapi, R A Y sama dengan Okay So, dapat dua ni, okay, boleh So, kita proceed So, first thing first, of course, cari separation 
Kemudian yang kedua Awak kena cari moment at each segment So sekarang kita ada dua segment Segment AB dengan segment BC Kenapa kita kena ada dua miss? Sebab kita nak tengok Sebelum dia berlaku Perubahan ada force Ada external force Dan selepas dia ada external force Kalau ada satu lagi ah AB, BC, CD Okay Alright So sekarang kita akan guna kaedah Potong cut tadi Shear tadi Di mana kita nak tengok segmen uh, Segmen AB X dia berada 2 meter dan juga 0 meter Ok so segmen AB Saya rasa saya macam sengit Sebab tu saya jadi macam tak selesa nak menulis uh, Sorry lah Macam sengit Ok so sekarang segmen AB Antara 0 hingga 2 So kiranya awak akan potong di Potong di sini dan juga di sini Sini segmen AB Sini segmen BC Boleh Okay, so sekarang kita tengok segmen AB Kita ambil lah sini sebagai 12 V M Jarak dia adalah X So sekarang awak nak apa tadi? Nak moment saja kan? V tak perlu kan? Macam tadi awak perlukan V So sekarang awak perlukan M So cari saja M uh, M pula lah Cari saja M So total moment is equal to 0 So sekarang nak pivot kat mana eh? So sekarang awak construct equation Total moment is equal to zero Pivot di mana awak potong Sebab situ yang berlaku Perubahan kan ni sebab awak dah potong benda tu Ok so 12 Counterclockwise 12 X Campur moment Is equal to zero sama dengan 12 X Inilah moment yang berlaku Antara segmen AB Dah selesai ke? Belum For sure belum So sekarang Awak tahu expression dia adalah EI D square Y over DX square Sama dengan 12X Ok ini Double integration method So sekarang awak nak kena Integrate benda ni So integrate lah EI DY over DX Sama dengan 12X square Per 2 Campur dengan C1 Ah, tolonglah ingat balik macam mana nak integrate Ok so sekarang integrate kali kedua Awak akan dapat Ni 6 kan So 6 X cube per 3 Campur dengan C1 X Campur dengan C2 Ok settle sampai C2 Hold dulu sebab itu baru equation Untuk segmen AB Untuk segmen BC Di mana kita potong antara 0, 2, 6 6 meter, 2 meter So, macam mana? Ambil je semua V, M Sini ada 18 12 So, sini akan jadi 2 X minus 2 Ok, dapat ini Faham kan? Kita potong dekat sini Kita tak tahu kat mana kita potong Tapi kita tahu kita potong antara B dengan C Antara 2 meter hingga 6 meter Jadi 2 meter ni 2 meter lah Antara A dengan B Tapi antara B dengan yang kita potong tu kita tak tahu So that's why kita kata X minus 2 Keseluruhan minus 2 kita dapat yang ini Okay so situ pun sama kita nak cari dia punya moment So total moment is equal to 0 Awak akan construct equation Pivot dekat sini Dia akan jadi negatif 12 X Campur 18 X minus 2 Campur dengan M is equal to 0 Okay yang double integration saya perlu bagi tahu. Tengok kurungan dia eh Dia adalah yang bulat Okay so awak boleh uh, kembangkan dia So maksudnya 18 darab X 18 darab 2 Ok So situ awak akan dapat Equation hence your M is equal to Negative 6X plus 36 EI D square Y over DX square Is equal to moment Is equal to negative 6X 
plus 36 so when you integrate for the first time it will become slope this is expression for slope Allah expression for slope so negative 6x squared over 2 plus 36x plus c1 plus c3 I'm sorry okay plus c3 because this is the same beam but different segment uh, it uh, should have continuous coefficient okay so integrate for the second time you will obtain deflection so this one will be 3 negative 3 x cubed plus 36 x square plus c3 x plus c4 so simplify the equation ah so kita ada dua equation slope empat sorry empat empat equation untuk dua segmen oh kalau imagine kalau ada tiga segmen oh hai tak cukup kertas dik tak cukup ink okey so sekarang problem yang seterusnya adalah di mana awak perlu carilah koefisien ini c1 c2 c3 c4 find the coefficient by using boundary condition and compatibility condition so kita ada kita ada kita ada boundary condition dengan compatibility condition boundary condition ni yang dekat support sampai mana dia punya boundary sampai mana dia punya boundary ok, contoh ni kita tahu boundary dia X ok, kalau kita start daripada ujung eh ok, daripada sini 0 so, 0 pada X is equal to 0, kita ada pin support dan pada X is equal to 6, kita ada roller support, so awak tahu dia ada 2 X, X is equal to 0, X is equal to 6 ok, boundary condition, saya panggil BC eh so, BC awak tahu ada 2 iaitu x is equal to 0 dan x is equal to 6 0 meter, 6 meter tapi macam mana dia punya deflection kita tak benarkan dia bergerak so y is equal to 0 y is equal to 0 sebab itu pentingnya chapter 4 so boundary condition di mana dia punya support reaction kat situ saja hint yang awak ada Ok, so x is equal to 0, x is equal to 6 Andai kata Andai kata uh, Roller ni berlaku di B So, boundary condition awak adalah X is equal to 0, x is equal to 2 Bergantung mana position Awak punya support Ok, mungkin um, Pin ni pula berlaku di B So, x is equal to 2 X is equal to 6 Nampak eh? Tapi, for sure dia punya deflection is equal to zero. Ini deflection. Dia tak ada turun naik. Ha, sebab tu kita kata, awak kena faham pin dengan roller, dia tidak membenarkan dia naik turun. Sebab tu dia zero. Okey, situ faham eh? Untuk boundary condition. Untuk compatibility condition, awak kena tengok dia punya kesesuaian. Haa... Uh, Keserasian, okay. Keserasian di mana antara segmen A dengan segmen B. Ini kan satu beam yang sama kan? So deflection di sini seharusnya sama dengan deflection di sini. So sebab itu kita ada di mana dia berlaku? Di x is equal to 2 kan? Ya Allah minta maaf. Saya sangat-sangat ingat lagi ni tak tahulah kenapa. Okay. Uh, okay, berlaku di sini kan? Jadi x is equal to 2 compatibility some kes keserasian antara segmen AB dan segmen BC bila berlaku begitu awak akan tengok dia punya slope di mana dy over dx untuk AB mestilah sama dengan dy over dx untuk BC dy d over dx adalah slope dan juga dia punya deflection AB mesti sama dengan deflection B
PC Tak apa Kita Saya bagi Benda ni Boundary condition Dengan compatibility condition ni Saya bagi extra note Ada dia punya note lah Okay Tapi awak perlu tahu Apa benda boundary dengan uh, Compatibility condition tu Awak kena faham Apa maksud dia Kalau tak faham Sia-sia je Saya bagi 10 nota pun Okay Okay so sekarang Boundary condition Terletak Awak bergantung kepada Dia punya Support reaction uh, Sorry support Bukan support reaction Support Dekat mana support dia berada Untuk compatibility Dekat mana dia berlaku uh, Yang tadi lah segmen tadi uh, Antara segmen AB dengan segmen BC So bila awak dah ada dua ni Baru awak boleh cari C1 sampai C4 So sekarang kita nak cari Satu-satu dulu Jangan gelabah Relax Okay Relax So saya kata apa tadi yang mula-mula masa uh, shear force diagram tu Awak ada 4 unknown, awak ada 4 equation Confirm boleh solve Mana 4 equation? 1, 2, 3, 4 Saya ulang Awak ada 4 unknown C1, C2, C3, C4 Awak nak kena ada at least 4 equation Kat mana terletak 4 equation? Boundary condition, compatibility equation satu, dua, tiga, empat Alright, so yang pertama Kita akan guna boundary condition X is equal to zero Y is equal to zero So Y, cari mana equation yang ada X Mana equation yang ada Y Y ni apa? Deflection So kita boleh ambil equation yang pertama tadi Dekat segmen AB Ah, kan Janganlah ambil yang dy over dx Dy over dx ni slope Kita nak kita ada y sahaja So copy balik So substitute lah X is equal to 0 Y is equal to 0 Dalam ini punya equation Hence your C2 is equal to 0 Soft satu unknown So unknown yang kedua kita ada boundary condition juga iaitu x is equal to 6 y is equal to 0 kat mana nak letak kita ada lagi mana yang y ah dekat segmen bc tadi untuk dia punya deflection equation so salin balik juga so substitute balik Hence, your equation will become C4 sama dengan negatif 4, 3, 2, tolak 6, C3. Ah, sini, kita tak boleh soft terus macam yang ni. Sebab dia bukan lagi 0, 0. Dia ada 6, 0. So, tak apa. Awak proceed untuk compatibility condition. Di mana kita ada dy over dx AB sama dengan dy over dx BC. Untuk compatibility condition, kita ada x is equal to 2 Di mana dy over dx AB must be equal to dy over dx BC So, kita ambillah untuk segmen AB dan juga untuk segmen BC Iaitu, EI nak kena ambil ke? Tak payahlah kita ambil equation dia saja kan? Okay, so bila awak solve ini, hence C1 is equal to 36 plus C3. Tak solve lagi kan? Jangan risau, relax. Kita tulis dulu equation dia. So, compatibility condition yang kedua, X sama dengan 2 meter dekat YAB sama dengan YBC. So, ambil balik equation untuk segmen Y, uh, untuk segmen AB, untuk segmen BC, untuk yang Y tadi. Okay, so sekarang C2 is equal to 0 Betul tak? Okay, C4 ni awak boleh ambil daripada ini Substitute balik dekat sini ha, Dekat sini, kita ada dua equation yang awak boleh kena memainkan peranan dia lah Bukan saya saja tulis So, satu sini satu lagi C4 Satu C4 Satu C3 Kalau awak tengok balik Awak nak substitute C1 dalam C3 ni pun uh, Substitute C1 ni dalam ni pun boleh Ataupun awak nak substitute yang ini dalam ini pun boleh 
It's really up to you. Awak nak ambil mana? Contoh saya ambil C4. Ini datang daripada substitute ini. So, uh, macam mana nak cakap? Okay, ini equation 1. Ini equation 2. Okay, so substitute 1 in equation. Awak akan dapat negatif 4, 3, 2, tolak 6, C3. So, bila awak solve ini, awak akan dapat C3 sama dengan negatif 76. C4 sama dengan 24. C1 sama dengan negatif 40. Ah, minta maaf, dek. Saya takkan tunjuk satu-satu. Okay, ini kira sendiri. Guna kepakaran matematik anda. Okay, solve. Yang penting, awak boleh construct equation berdasarkan dia punya boundary condition dengan compatibility condition. Macam yang saya cakap, jangan gelabah. Okey, buat satu-satu. Tengok mana boleh solve. Sebab tu saya syurkan kertas kena besar, tulisan kena lawa. Inilah yang saya masukkan kalau awak nak upload skema tu nanti, make sure jelas untuk dibaca. Okey, okey tak apa. Yang ni awak dah dapat kan? Okey, so kalau dah dapat, awak dah boleh Proceed yang step seterusnya di mana substitute baliklah C1, C2, C3, C4, C2 is equal to 0 Substitute balik dalam equation ini, ini dan juga segmen BC Ok Bila awak dah substitute Kita ada empat equation kan So EI DY over DX Untuk AB berapa EI untuk Y, A, B apa dia equation, samalah untuk BC juga ok, apa kegunaan, kenapa kita kena ada sampai 4 equation 2 equation untuk slope 2 equation untuk uh, untuk deflection Pentingnya untuk dua empat equation ni sebab kebiasaan kita nak tahu dia punya deformation. Deformation contohlah eh. Katakanlah bos kata saya nak tahu ah deformation pada 1.75 meter. Awak kena guna slope dengan deflection punya equation untuk segment AB. Jangan guna untuk segment BC. Ha, itu kepentingannya Contohlah bos pula kata Saya nak tahu slope pada 2.15 meter Of course dah lebih 2 meter Awak cari Awak guna menggunakan equation yang untuk segmen BC Ok faham Tengoklah pada equation uh, Sorry pada question nanti Find the slope At 2.1 meter From point C Ah, 2.1 from point C Maksudnya guna yang ni Baca soalan Dia faham Ok Alright Itu untuk double integration Saya sahaja untuk double integration So kita tengok untuk my colleague